وطبعا متابعين معكم المشوار ودائما عبر صوت الغد استراليا لكل المتابعين اللي انضموا لنا بهالوقت وبمقابلتنا رح نطير من استراليا للبنان لنحط طبعا بمطار مواطنون ومواطنات رح يكون معنا امين عام حركه مواطنون ومواطنات في دوله مع الوزير السابق شرب النحاس من لك صباح النور نهارك سعيد نهارك نهارك اسعد يعني وعينيك الصبح بنعرف بس لفرق الوقت ولو بتموني اكثر من هيك اهلا فيكم شكرا للاخوان اللي موجودين باستراليا شكرا لك معالي الوزير قبل ما نتحدث عن دولة مواطنون مواطنات اللي لما بنسمع هالعنوان بنعرف قديش يعني بدون ما نغوص أكثر بهالحركة بنعرف أنه عم تحكي عن حقوق المواطن في لبنان ولكن قبل يعني استوقفني فيديو لك من سنتين تقريبا تحدثت شو رح يصير بلبنان طبعا بتحليلك السنة سياسية. إلى أين اليوم اليوم لبنان رايح أن الوضع الاقتصادي للأسف انهيار في الوضع الاقتصادي عطيت شواهد عطيت أرقام تحدثت وذكرت كتير من الأسباب واليوم نحن وصلنا لكلمتك في كتير اليوم عم يرجعوا يعيدوا هالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قديش أنت حزين؟ أكيد هذا مش مدعاة الواحد يقول إنه كان معي حق، الواحد ما بيتشفى بمآسي بمآسي شعبه، إنما هيدا الشيء اللي عم تتفضلي فيه وبشكركم على المتابعة هو دليل على أمر كتير خطير بمجتمعنا اللي هو قديش على الرغم من دلائل وقرائن واضحة قديش هالمجتمع فائد الثقة بنفسه بيهرب من الواقع وبكذب مش على الناس بكذب على نفسه نعم. للاسف هذا امر لابد من التصدي له لانه بعده ما زال وفي شيء اسوء من هيك في ناس خبثاء عم بيستغلوا هالضعف اللي ورثوا مجتمعنا من تاريخ القريب تبعه من الحرب الجايه تيبتزوا الناس اكثر او تيبيعون اوهام وبدل ما يواجهوا الواقع على صوته لانه هيدا مرحله انتقاليه ومرحله ازمات ماليه بالعالم عم بيستغلوا هالضعف يا اما ليضحكوا على الناس يا اما ليوجهوهم ضد بعضهم هذا بيستدعي مواجهه سياسيه بالاساس لانه مجتمعنا مهدد مم. نعم يعني هناك هناك فكره طرحتها الهاء الناس بامور يمكن اذا فينا نقول باحزاب سياسيه طوال 30 سنه لهلا بزعماء كانوا موجودين على الكراسي ونحن عم نزقف لهم للاسف وناسيين الوضع انه معالجه الوضع يعني معالجه الوضع هون الحقيقه اللي ما كانت موجوده عند اي نائب او وزير تماما فتنا لك نحن <تصفيق> نحن مجتمعنا عاش الحرب وتعذب كثير والحرب الناس كانت تتخبى تتخبى بالزواريب وبالملاجئ وتهرب وتنخطف وتنقتل و... وبالتالي المدفع كان مرعب الناس قبلوا بشو مكان تتوقف الحرب هالشو مكان استمر اليوم قلتي احزاب نحن ما عندنا احزاب <تصفيق> الاحزاب ببلاد العالم وانتم عايشين ببلاد برا الاحزاب بيكون سواء عن صدق او عن مراهنات بتطرح خيارات سياسات عامه، نحن اليوم عندنا افلاس طويل عريض. انا بفهم ناس يقولوا انه بدنا نأمم المصارف لانه خسرت وافلست وبدنا نرجع نكونها من جديد. بفهم ناس بيقولوا عنهم يساريين لنقول، نفهم انه ناس يقولوا لا نحن بدنا نعطيهم لهالناس يلي كانوا اصحاب المصارف من مال العام يعني من مال الناس. نخليهم هن بما وقعهم هذا بنسميه يمين نعم بفهم نقول لما المدارس عم تشحط المعلمين والمعلمات <تصفيق> انه يصطفلوا الناس خلي كل واحد يدبر حاله وينقلوا من مدارس خاصه لمدارس رسميه لانه المدارس الرسميه معتبره بلبنان بتعرفوا اهانه تعليم بائس للبائسين هيدا بنسميه يمين في واحد يجي يقول لا بدنا نفرض التعليم الالزامي المجاني لحد سن معين وياخذ ضرائب ما بيلو هذا بنسميه يسار والى اخره الى اخره. نحن بدعي كل واحد وكل وحده من اللي سامعينا 
سواء الحزب اللي بيحبه أو الحزب اللي بيكرهه هل أي واحد من هذه الأحزاب عنده أي موقف من أي مسألة من هالنوع قطعا لا نعم. ليش لأنه هو مش أحزاب هو دي كيانات عدوانية ما بيل بعضهم وبيعملوا رهانات على الخارج نعم. هيدول إذا طرحوا أي خيار من هيدول بيتفجروا بداخلهم لأنه في ناس هيك وناس هيك مصالحة وبالتالي العجز الكامل اللي عم نشهده مش مسبوق بالعالم هالعجز الكامل هو ناتج عن هالإرث اللعين يلي ورثناه من الحرب بأحزاب ليست أحزابا إنما هي كيانات عدوانية هاي فيها تشتغل لما في حكم بيوزع الحصص نعم. أو هاي دي فيها تشتغل لما في بضاعة للتوزيع للمنافع صح. لما ما في حكم لأنه المنطقة خربانة بالحروب أو محاسبة أو محاسبة أقله محاسبة لا عم بقول لك لما ما فيهم كل واحد يوزع لا مثل ما بيسموهم جماعته، هذا بيسميه مجتمعه وهيديك بيئته وهيديك شارعه واللي بدك اياه. هالكيانات العدوانيه ببين عجزه بالكامل ما بتعود فيها تعمل برجع بقول لك الا شغلتين، يا تكذب على حالها وتكذب على الناس، شيء قال بالفاقع الصبح اليوم بده يعمل اقتصاد منتج، شيء قال كان بده يلاقي بترول وعود كاذبه نعم. وبالتالي المجتمع ما بينترك من دون شيء ضروري لحمايته اللي هو دولة والدولة ما فيها تكون ائتلاف هذه الكيانات العدوانية نعم. قبل الانتقال إلى سؤال آخر لماذا هذا العناد عند بعض رؤساء الأحزاب يعني العناد اللي موجود عندهم أنه أنا على صواب الآخر على خطأ أنا بدي يعني كلمة الأنا دايما بالأحزاب عند الزعماء ليش هالعناد يعني لماذا 30 سنة أنه في شيء لازم يتغير في شيء يعني اليوم ناطر المواطن اللبناني هل هالأمل ولكن للاسف صحيح عم بتقولي كثير المواطن اللبناني ما بيشعر بنفسه مواطن يعني مش عم برجع بحاجك على الاسم ما بيشعر بنفسه مواطن مم. من حياته ما في حدا بلبنان مصدق انه عندنا دوله اساسا ليش بيهاجروا؟ هلا اليوم رح تجي هجره كثير كبيره صحيح ليش الناس هاجروا من صحيح ما كان ناقص مصاري اكيد كان في صعوبات بالشغل وكذا بس سبب اساسي للهجره هو البحث عن الطمأنينة مم. لأنه بأي بلد بالعالم مثل الأوادي مثل ما بس فينا نقول في عنده حقوق هلا يمكن الحقوق مش كافية بيطمح لها أكثر بس بيعرف إنه إذا عنده هالحق بيوصل له بلبنان صدقني يمكن نسيته ما في حدا مصدق إنه عنده أي حق بأي شيء من المخفر للقضاء للسياسات العامة ما عنده حق وبالتالي هو مضطر يبيع ولائه ليحصل على منافع هيدا عم بقول لك اياه على الكيانات العدوانيه نعم نعم او سياسه تجويع تجويع الشعب ما الزعيم لا هو اله ولا هو شيطان الزعيم شخص بظروف معينه اجمالا بالحرب كلهم طلعوا من الحرب هودي كلياتهم اجوا بخلال الحرب الاهليه فثبتوا انه بمرحله تقطيش البلد شقف شقف هيدا ابضاي يتكل عليه تيصد الخصم العدو وبالتالي هؤلاء بيأدوا وظيفة يلي هي انه هني كل واحد ابضايم قبيل الباقيين وهو بيعرف لانه عنده اتصالات خارجية نعم هيدا وهيدي الوظيفة اسرتهم هؤلاء اشخاص مثل مثل غيرهم اليوم مربكين بقلب عيالهم عندهم مشاكل بس مم. ما فيهم يطلعوا من هالدور نحن اليوم خناقاتنا معهم عمرها 20 سنة و40 سنة بس مش وقت نتشفى لا دي مقاسي المجتمع ولا وقت اكيد انه نجي اليوم نخلي المحاسبه عن الجرائم والاخطاء والمكابره والعناد يتقدموا على مسؤوليه شو عم بيصير اليوم وشو حيصير بكره، نعم. اهم شيء قلت امل، اهم شيء اليوم انه كل واحد ووحده سواء كان بلبنان او كان مهاجر، ما يقعد موقع المتفرج ويفكر انه هالزعيم شو قوي، هالزعيم مربك متخبط ما بيعرف شو بده يعمل الا يأدي نفس الدور التمثيلي مسرحيته يلي ما بقى لها طعم اليوم لانه ما بقى فيه مسرح المسرح انهار هل 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 نكون متفرجين الحزب السياسي اليوم دوره الاساسي شو ما كان رايه هو اقامه سلطه فعليه بهيدا البلد يعني سلطه دوله مدنيه مش اعتلاف زعماء طوائف عاجزين ومعطلين كلام كلام بالانخراط بالعمل السياسي المباشر بالداخل وبالخارج وبدعي نعم. كل المستمعين، نحن لما سمينا هالحزب مواطنون ومواطنات في دوله من خمس سنين او اربع سنين ونص 
كان بالتحديد لانه معتبرين انه بمعزل عن الخلافات على السياسات العامه الحاجه ملحه لإقامة دولة هي بتجعل الناس مواطنين ومواطنات برأيك برأيك اليوم عم تنزل على الأرض حضرتك عم تشوف ملفات كتير مقاس كتير برأيك هل تعلم الشعب اليوم يعني بالانتخابات الجاية رح نشوف شعب لن يقبل المال يعني من أجل رمي ورقة زعيم معين أو تعلم هالشعب تعلم ولا لا رح نرجع مثل ما منقول لورا يعني مثل ما كان قبل بحلك عن وضعنا اليوم واقعيا بداية ما نحكي عن انتخابات نحن المأساة عم تدحرج في البلد زمن قدامة مش بسنين عم نحكي بالأسابيع والأشهر نعم ما في انتخابات يمكن اعتبارة خشبة خلاص نعم القصة أسرع من هيك بكتير وبالتالي المواجهة السياسية ما بتنطر الانتخابات لانه اذا واحد حط حاله بمنطق الانتخابات متصور انه بعد معه سنتين قدامه على القليله هل برايك يعني انقلاب؟ كثير همه انه يرضي الجمهور بدغدغه مشاعر والى اخره لانه هو معتبر حاله انه كل غايته يصير عنده شعبيه تيطلع بالانتخابات م. وفي شيء اهم من هيك انه ما ننسى انه الانتخابات بهذا البلد ضمن سلطه زعماء الحرب واصحاب المليارات منا انتخابات بينعمل انتخابات فقط لما بتكون نتيجتها معروفة سلفا أجلوا الانتخابات ثلاث مرات لما بيعملوا انتخابات هؤلاء بيعملوها بس إذا كانوا ضمنين نتيجتها سلفا وبالتالي كلنا بنعرف ولا نايب ضمن هذا المجلس من عدا استثناءات كتير كتير قليلة طلع أنه طرح أي شيء هو بيطلع أو هي بتطلع لأنه الزعيم حطوا على اللايحة وفقط لو نجيب بديل وإجر كرسي كان طلعت إجر الكرسي يمكن تفرق صوته هو شخصيا إذا أخذ على خاطره لأنه طلعوا إجر الكرسي بديله <تصفيق> وبالتالي ما نحكي عن انتخابات نحن اليوم عم نحكي عن مواجهة سياسية لإقامة شرعية مختلفة تنهي خمسين سنة تنهي <تصفيق> هيدي بدها تصير ممكن انقلاب <تصفيق> تتحدث عن انقلاب أتحدث أتحدث عن شغلتين ثورة تظهير تظهير بديل تظهير بديل شو يعني هالدولة لأنه الناس ما بتعرفها مم. جيل اللي عمره اليوم لحد الخمسين ستين سنة ما عاش بدولة الناس ما بتعرف يعني مشروع سياسي واضح نحن بمخص ما قدمنا هالشي وتاني يعني وهيدا شرط كتير مهم قلب ميزان القوى لأنه هؤلاء كلهم خايفين وبكرة في مظاهرة بعد الظهر ببيروت طبعا انتم بعاد كمان دعي لإلى متقاعدو العسكريين نعم. لانه الناس موجودين بكل المناطق بكل الطوائف هدول من الفئات الشعبيه صحيح. وبالتالي هيدول ضمن الى حركه الاعتراض والانتفاضه بزيد زخمه نعم قلب ميزان القوى وحول طرح سياسي بديل واضح يرسي فورا شرعيه الدوله المدنيه ويبرمج بشكل معلن مسبقا شو حيعمل مش مثل حكومة الدمى هاي السخيفة اللي موجودة اللي حجتهم انه جايين يتعلموا مين فتح لهم مدرسة بوقت اللي البلد خربان اذا واحد فات على المستشفى ومعه دبحة قلبية بيجيبوا له تلميذ اول سنة طب ليتعلم أكيد. حاج بقى مسرحيات وما حدا يقول ما بيطلع بيدنا شيء كل واحد مسؤول هيدا المتفرج قاعد هيك عم بيتسلى وشو رأيكم رح يصير هيدي مأساة بتفرجي قديش مجتمعنا منصاب ما آه. بيجوز هالمجتمع بتعيداته بتاريخه بحلوه بمره نتفرج عليه عم بيتبدد وبينزلق للشحاده وللعنف وللانتحارات معالي معالي الوزير خلينا نحكي بصراحه هناك من اليوم خاصه في ثوره 17 تشرين هناك من من بعض الاحزاب اللي او الزعماء اللي دخلوا الى هذه الثوره بطريقه او باخرى يعني بنعرف في في اليوم منتسبين لاحزاب عم ينزلوا عم يتسلقوا على هالاحزاب اللي اللي مع هالثوره اللي با اللي كلهم او بعض منهم ما عندهم انتماء سياسي، ما بدهم زعماء، ما بدهم ما بدهم احزاب، ماذا تقول عن هالموضوع؟ رح لك يلي كنا اول سؤال طرحتيه يلي هو انه كيف تا ما حدا ندارك الامر مع انه الاشارات صار لها سنوات واضحه. نعم هيدا الانكار التجاهل، هيدا معمم بالمجتمع وهيدا مفهوم لانه الناس بتخاف من الشيء اللي ما بتعرفه. نعم من الشيء ما بتعرفه بتخوف 
وبالتالي لما خلال الصيف الماضي بدأت تدحرج الأخبار السيئة يعني بلش ينقطع البنزين والفيول وانقطعة القروض والقروض المدعومة والسكن وإلى آخره وجدت بالآخر هيدي خبرية طريبة الواتساب الناس انتفضوا بشكل فاجأ الجميع فاجأ الجميع ما حدا خطط لها هي يعني لو حدا قادر يخطط لها نحن صرنا سنين عم نسعى تنقلب هالمنظومة من زمان ما نجحنا مش سر نعم كل عام اجت فجائية شو صار هؤلاء الزعماء تعجبوا أول شيء خلال أربع خمس أيام بهيدي حكومة الوحدة الوطنية تبع سعد الحريري اللي تم شمله فجأة وطلعوا ورقة اقتصادية قال ورقة سخيفة بلا طعمة ما حدا أعطاها ولا أهمية فانقسموا فورا إلى فريقين قسم قال له عقله له 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 هاي التركيبة اللي أنا شريك فيها خربت خليني أعمل حالي تما أخسر جماعتي مش لأنه عنده شيء يعمله هو أو يقوله عمل حاله انه هو من السوار وصار يدعي يلي بيسميهم جماعته ينزلوا بالتظاهرات مراهل انه هيدي التركيبه رح تفرض خليني ما اتحمل مسؤوليتها وهيك بلم جماعتي او يلي بيبقى منهم بعدين وقسم ثاني كمان ما فهم شو صار فكر انه هيدي مجرد مؤامره وبالتالي لازم يتصدى لها وجمع حلفائه حوالي ليتصدى لهالمؤامره بس بما انه ما بده يفرجي انه هو بالمباشر فايت بمواجهه بده بده يراعي شعور الناس راحوا يفتشوا على وجهه يتخبوا وراها اول فئه جماعه المناوره معروفين من اني اني وليد جنبلاط وسمير جعجع وشو اسمه سعد الحريري وجماعه المؤامره اني حسن نصر الله يعني حزب الله وجبران بسيل يعني العوني العمي مش العون طبعا كلام رئيس جمهورية بس حزب التيار وثالثا هو حركة أمل هيدول أول ثلاثة نزلوا على الشارع عملوا حالهم سوار وما خصنا وأول وثاني ثلاثة عملوا حالهم أنه هني خلف واجهة حسان دياب لأنه هذا لليوب عملوا حالهم هني عم بيتصدوا للمؤامرة لا هيدول ولا هيدول عم بيتعاملوا مع الواقع أسبابه أكيد إنما أهم نتائجه وخير دليل على ذلك انه راحوا اعلنوا وقف السداد عن الاوروبوند بحال هن نفسهم بالحكومه اللي قبل دفعوا 8 مليارات دولار تسديد اوروبوند ما رفلوا جفن هالمره مليار و200 من دون ما بدهم يدفعون فاعلنوا افلاس الدوله افلاس الدوله من دون ما يعرفوا لا شو في مصاري بالجرور ولا بعد اعلان الافلاس شو حيعملوا فاتوا بالتفاوض مع صندوق النقد لانه حكما لما دوله بتعلن افلاسها ما بيعود فيها تحكي الا مع صندوق النقد. نقد دولي. اشتغلوا الجماعه سواء شغلهم نتائجه بترضينا ولا لا بمنهجيه معروفه وصلوا لارقام خساير فورا هيدول الفريقان يلي كانوا نازلين ببعضهم نقزوا خافوا لانه صار مجبورين ياخذوا قرارات وهن عاجزين عن اخذ اي قرار مثل ما قلت لك تجاه المصارف والمودعين وعلاقات العمل والاجارات والاجور وكل هالشيء التموا كلهم سوا بشكل كثير واضح وسريع تيهربوا من المسؤوليه لانهم عاجزين وعملوا هاي لجنه تقصي الحقائق بالمجلس النيابي اللي فيها الطرفين كل اللي سميت لك اياهم هو السته كلهم موجودين هونيك وقرروا انه ما في خسائر او شيء بسيط وبسيطه وانطلقنا بحاله لان ثلاث اسعار للصرف ما حدا بقى بيعرف هذا اللي عنده بعد شغل اذا بده يبيع شيء او بده يبيع شيء باي سعر اثقال عظيم خوف عدم قدره على اي عمل اقتصادي والبلد اليوم انهار البلد انهار خطر خطر داهم نعم يعني رح نوصل خلص رح وصلنا للهاوية اذا بدنا نقول عندك عتب على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ايه ما بدي اخفي اكيد عندي عتب انا لما اختلفت معه بال 2012 نعم طبعا قصة قديمة كانت على اساس انه كنا متفقين لتفكيك المنظومة الطائفية نعم هو اخذ قرار بوقت معين انه في امكانية يوصل لرئاسة الجمهورية من خلال بعض التسويات والمهادنات نعم. انا كنت ضد هالشيء وافترقنا على اختلاف سياسي للاسف كمان مره مش شيء بفرفح القلب بس بتصور الخيار اللي كان عم بدفعه لاتجاهه كان يمكن ما بيوصل لرئاسه الجمهوريه بس بيوصل لكتله سياسيه ما بتكون قاعده عم بتدافع 
ما بين زعيم ثاني عن مين زعيم لمورني وما بين الاثنين عن الشيء عليها ان تكون على حياد معلش عن السنه والى اخره الى اخره والحال اللي وصلنا نعم نعم معالي الوزير قبل فوات يعني الوقت بس سؤال حركه مواطنون ومواطنات في دوله شرب النحاس تحاكي صبايا شباب شفت انا على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحه فيديوهات كثير شباب وصبايا ينتفضون اليوم من اجل تغيير ما بعيدا عن السياسه بعيدا عن المحسوبيات بعيدا عن الزعامات ما هي الرساله اللي بتقول او بتوضحها لكل مغتربين هون عن هالحركة لأنه في البعض عنده شوي أفكار خاطئة عن هالحركة إذا في مجال توضح لنا إياها قبل ما ننتقل للأعلان شكرا نريد لك نحن أنشأنا هذه الحركة كتنظيم سياسي نعم. ومن دون خجل التنظيم السياسي شو غايته نعم. التنظيم السياسي غايته أنه اقتناعاته يوصلها إلى التطبيق عبر السلطة عندنا مشروع نحن بنعتبر انه بهذا الظرف لبنان بحاجة ماسة له وهو اقامة دولة فعلية يعني دولة مدنية الناس من مجتمعنا يلي منهم ناضجين من بعضهم قاصرين وما قادرين يتصوروا حالهم الا اولاد طوايف الدولة بتحميهم بس منهم المكونات لانه لما في كتل تعتبر حالة هي عندها شرعية وقائمة قبل الدولة ساعة اللي بدها بتعمل دولة وساعة اللي بدها بتبطل بيفرط المجتمع <تصفيق> هيدا مشروع سياسي من خلال تنظيم سياسي محكم حزبي غايته التاثير الحاسم في السلطه هيدا الطرح اللي عم نطرحه طبعا هيدا ما بيتوائم مع الاعراف اللي ركبت بلبنان نحن هالشباب والصبايا يلي انضموا تعلموا كثير وعندنا قدرات صارت كثير كبيره نعم عم للاسف نحن بسباق بين انهيار البلد وبين نقدر نجمع نحن لحالنا اكيد مش قد الحمل بس نحن مستعدين نتحمل مسؤولية العرس اللعين نحن مش جايين لا نطالب ولا نناشد ولا نفضح ولا ننطر انتخابات نحن جايين نقدم إسهام حاسم في تكوين شرعية جديدة لسلطة تحمي المجتمع من دون حياة ومن دون خجل واللي فكروا أنه هيدي لزة وبدنا نتسلق على السلطة بيكون مش فهمان شو هي مرارة تحمل المسؤولية اليوم تحمل المسؤولية اليوم هو توزيع خسائر الخسائر ما حدا بيقبل يتحملها الحس الخسائر الواحد يقبل يتحملها بده يقتنع انه هيدي تضحيه رح تودي لشيء مختلف مم. لانه الخسائر هائله وتراكمت وسطت صحيح فظيع لذلك لذلك هيدا الكلام بشكل كثير على السؤال حبيت اقدم لك اياه ولكل المستمعين بشكل كثير واضح وما ننسى انه المغتربين هن اكبر خساره للبنان مش بس خسروا المصريات يلي يمكن حولوها لاهلهم او شقفه الارض يلي اشتروها هن بنفسهم الخساره لانه الخساره مش خساره ماليه الخسارة هي خسارة هالشباب وهالصبايا يلي راحوا وهاجروا، صار مجتمعنا مشوه، ناس معترين، من نص القوى العاملة أجانب بعضهم أفقر من فقراء اللبنانيين، فحش عند بعض الحلقات بالبذخ بشكل مجتمعنا ما بنقبل يكون لا بشع بهالشكل ولا يتبدد بهالشكل، بقى بدعي كل واحد وكل وحدة سواء كانوا بأستراليا ولا بلبنان إنه نتعاون لأنه هيدي بتعطي هالمواجهة بتعطي معنى لكل تجربتنا الحياتية صحيح صحيح معالي الوزير شرب النحاس شكرا لك على هالمقابلة وعلى أمل على أمل أنه توزيع الخسائر أيضا يشمل الأموال المنهوبة اللي حولت إلى الخارج لنرجع ولو بواحد بالمية نرجع هيك نقلع سوا وعلى أمل أنه نرجع على لبنان معكم حط إيدنا بإيدكم شكرا لك معالي الوزير شرب النحاس إذا مع هالمقابلة بنكون انتهينا بدي لكم بكرة كونوا كتار على السماع رح نكون طبعا بضحك جد ودايما على صوت الغد أستراليا إلى اللقاء هنا هنا صوت الغد طب نحن جينا جينا تتغد 